ভাইও বোনেরা এবং ইউরোপ থেকে আগত বিএনপির নেতৃবৃন্দ এবং যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপ থেকে আগত বিএনপি সকল স্তরের নেতাকর্মীদেরকে আমি সবচেয়ে প্রথমে আজকের এই সুধী সমাবেশ আয়োজন করার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং সম্মানিত ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা এসেছেন তাদেরকে আমি আমার নিজের এবং দলের সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই শীতের মধ্যে কষ্ট করে কুয়াশা ভরা এই দিন এবং রাতের মধ্যে আপনারা এসেছেন সেজন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য আপনারা আপনারা এমন এক দেশে বসবাস করছেন যে দেশকে বলা হয় মাদার অফ ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি সেই দেশে গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে সেই দেশে আইনের শাসন সুশাসন সহ সবকিছু বিরাজ করছে এই দেশে আমি এসেছি মূলত এবার একদম ব্যক্তিগত সফরে চিকিৎসা এবং পরিবার অনেক দিন আপনারা দেখেছেন যে পরিবার থেকে আমরা দূরে রয়েছি সেজন্যই আমি পরিবারের সঙ্গে এবার সময় কাটানোর জন্য এখানে এসেছি তারপরেও আপনারা যেহেতু চেয়েছেন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সকলের সঙ্গে দেখা হবে এর জন্যই আজকে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আমি আমার চিকিৎসা করেছি আল্লাহ রহমতে আল্লাহ রহমতে আমি ভালো আছি সুস্থ আছি এবং যদিও পরিবার তো বহুদিন পরে দেখা কাজে তারা ছাড়তে চায় না আরো থাকতে বলে কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে দেশের কি অবস্থা এবং এই মুহূর্তে আমাকে দেশে যাওয়াটাও প্রয়োজন সেজন্যই আমাকে যেতেই হবে আপনারা এখানে এতক্ষণ ধরে যে বক্তব্য দিলেন খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন নেতা কর্মসহ সুধী সমাজের প্রত্যেকে সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন এবং সমস্ত তথ্য বিশেষ করে তারেক রহমান খুসরু সাহেব সহ যারা বক্তব্য দিয়েছেন আসলে আমার বক্তব্য দেওয়া হয়ে গেছে সেখানে আমার কথা সব বলে ফেলেছে এমন নতুন কিছু কথা নেই যে বলার আছে তারপরেও তারপরেও আপনারা সকলেই কিন্তু দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন চিন্তিত এবং দেশকে নিয়ে ভাবেন এটা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত ভালো এবং এই বিদেশে এই যে দেড় মাস যাবত আমি আছি সেখানে যেসব দেখলাম আমার কাছে অনেক জিনিস দেখেছি যা খুব ভালো লেগেছে এবং তাদের যে আইন শৃঙ্খলা এবং সুন্দর যেসব ইয়ে আছে আইন আছে সেগুলি আসলে আমার মনে হয় অনেক ভালো জিনিস এখান থেকে শেখার আছে এবং সেগুলি শুধু শেখার নয় সেগুলো কি আমাদের দেশেও এগুলিকে কার্যকর করলে আমরা মনে হয় আরো বেশি ফল উপকার পাব উপকার খাব দেশের উন্নত হবে প্রথমে ফার্স্ট ডিসিপ্লিন হতে হবে যদি আমরা ডিসিপ্লিন না হয় তাহলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় সেই জন্য শৃঙ্খলাটা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশের শৃঙ্খলার সবচেয়ে বেশি অভাব ঐক্যের অভাব এবং আরও নানাবিধ সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত তার কারণ পাস্টের ঘটনাও আপনারা জানেন কারণ আপনারা এখানে বয়স্ক অনেকেই আছেন আপনারা জানেন অতীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কি হয়েছিল কি অবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে জানেন কাজে আমি সেই পাস্টার যাব না কিন্তু যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচারের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে 
বর্তমান কে নিয়ে চিন্তা করেই তো ভবিষ্যৎকে আমাদের চিন্তা করতে হবে বর্তমান থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে কি হচ্ছে প্রতিনিয়ত আপনার চানছেন বাংলাদেশে মানুষ আজকে মোটেও ভালো দিন মোটেও শান্তিতে নেই প্রতিনিয়ত জুলুম অত্যাচার অন্যায় একদম মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে যেখানে বলেন আপনারা সুশাসন সুশাসন বলে কিছু নেই বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশে এখন কি চলছে আপনার বললেন সবাই রং হেডেড আমি বলতে চাই না আমি অনেক জায়গায় বলেছি আমি এখনো বলবো এক রাজতন্ত্র বাংলাদেশে কায়ম হয়েছে এখন রাজতন্ত্র এবং সেখানে রাজতন্ত্রের জন্য একজন যুদ্ধ হয়েছে লেডি হিটলার এখন ইনি হলেন লেডি হিটলার কারণ তিনি যা হুকুম দিচ্ছেন নির্দেশ দিচ্ছেন তার সৈন্য সামন্ত যারা আছে অর্থাৎ প্রশাসনের যারা আছেন তারা সেইভাবে কাজ করছে তার নির্দেশ মতো অন্য কেউ কারো কোনো নির্দেশ আদেশ সেখানে চলে না সবকিছু তার কথা মতো চলে যেখানে যেমন আমাদের যদি দেখি প্রশাসন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একদম দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছে দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছে সেখানে ভালো ভালো মেধাবী অফিসার যোগ্য উপযুক্ত অফিসার অনেকজনকে বের করে দেয়া হয়েছে এখনও বোধ হয় চারশোর উপরে রয়েছে ওএসডি ওএসডি করে রাখা হয়েছে এবং সমস্ত মিলিগের লোকজনকে এনে এনে বিভিন্ন পোস্টে বসানো হচ্ছে এবং ডাবল প্রমোশন ট্রিপল প্রমোশন দিয়ে তাদেরকে উঠানো হচ্ছে ফলে কিন্তু তারা জানছে না কিছু কাজ কিছুই জানে না তারা শুধু জানে যারা মন্ত্রীরা আছে বা এমপি টেম্পি আছে বা যে নেত্রী আছেন তাদেরকে খুশি করার জন্য এবং সে জন্য তারা যা বলে তাই করে এই মন্ত্রীগুলো তো কাজ কান জানে না ওদের মন্ত্রী আছে সত্যি কথা বলতে কি সবার নামও সবাই জানে না বাংলাদেশের মানুষ চেনেও না কখন কি মন্ত্রী হচ্ছে কি এগুলো জীবনে কেউ এমপি হওয়ারও উপযুক্ত নয় যেগুলো সেগুলো সব আজকে মন্ত্রী টন্ত্রি হয়েছে কাজে কেন এই অবস্থা ফলে প্রশাসন যে আছে সেটা কিন্তু অকার্যকর বাংলাদেশে এডিপি যে আছে সেটা পর্যন্ত ঠিক মতো সময় মতো শেষ হয় না খরচ হয় না কারণ যে কাজ হয় না ওই যে বলছে না উন্নয়ন হ্যাঁ বড় বড় প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে প্রজেক্ট নেওয়ার পিছনে তো তারেক রহন বলেই গেছে প্রজেক্ট নেওয়ার পিছনে বড় বড় লক্ষ্য হলো সেখান থেকে কমিশনটা নেওয়া কমিশনটা নিয়ে বাংলাদেশেও নয় ওই দূর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া কেন ক্ষমতায় তারা তাদেরকে কেউ কিছু বলতে পারে না সেটা কি বলে এই যে দুর্নীতি দমন কমিশন যেটা আছে বা দুদক যেটা আছে তারা সেগুলো চোখে দেখে না তারা শুধু দেখে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি এবং খালেদা জিয়া এবং তার পরিবারকে তারা এটা কিন্তু আমরা যে কিছুই করিনি সেটা তারা জেনেও নানা রকম হয়রানি চলছে তারপরে অনেক উন্নয়নের কথা তো শুনলেন বাংলাদেশে উন্নয়ন কিছু না রাস্তাঘাটের যদি নমুনা আপনারা দেখেন ঢাকা শহরে চলার অনুপযুক্ত ঢাকা শহরে গাড়ি ঘোড়া চলাচল করতে পারেন এমন দূর অবস্থা তারপর ঢাকা শহর এত নোংরা পৃথিবীর বোধ হয় কত নম্বর আমরা সবচেয়ে নিচে বোধ হয় ঢাকা শহর কেন জানেন ডাস্টবিন গুলো ডাস্টবিন গুলো উপচে পড়ছে কতদিন যে সাফাই নেই এগুলো উপচে পড়ছে রাস্তায় যখন মানুষ চলে নাকি কাপড় দিয়ে চলতে হয় এই হলো অবস্থা তারপরে বিলবোর্ড সে পয়সা কামানোর জন্য আর তাদের নেতা নেত্রীর ছবি আর তাদের পিতার ছবিতে ঢাকা শহর বিলবোর্ড দিয়ে 
একটা জঘন্য শহর বানিয়ে ফেলেছে ঢাকা শহর আর ঢাকা শহর নেই আপনার দেখে ঘুরেছে ওই যে আপটুপ জানেন আমিও ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে এক সময় কিন্তু আমিও দেখেছি কোনোদিনও আমরা কিছু করিনি কিন্তু এখন সেটাও হচ্ছে কাজেই আপনারা বলে আপনারা দেখছেন যে ঢাকা শহর এত নোংরা এত জঘন্য হয়েছে কাজে বলা যায় না এই হলো ঢাকা শহরের অবস্থা মানুষের বসবাসের অনুপযোগী একটা শহর বানিয়ে ফেলেছে নোংরা আবর্জনা নিয়ে আমাদের যে কারো কোনো দায়িত্ব আছে সিটি কর্পোরেশন বহুদিন পরে নির্বাচন হল কি নির্বাচন হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন জানেন নির্বাচন আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলিতে অংশ নিয়েছি ইউনিয়ন কাউন্সিল বলেন উপজেলা বলেন তারপর মেয়র বলেন আমরা এগুলোতে নিয়েছি অংশ কারণ যেই ক্ষমতা এত খুব আমরা বলেছি যে এগুলোতে সরকার পরিবর্তন হয় না যে থাকে তার ওদের এই নির্বাচনগুলি হবে সেই জন্য আমরা এগুলোতে অংশ নিয়েছিলাম এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল বলেন তারপরে উপজেলা নির্বাচন দু ভাগ ভাগ করে হয়েছে দুটো নির্বাচন খুব ভালো ভালো বিএনপি এগেছে যে বিএনপি খুব ভালো করছে সবগুলো থেকে সেই জন্য আওয়ামী লীগ পিছিয়ে সেই জন্য পরবর্তী যে আরো তিনটা হলো তিনটাই তো হয়েছে তিনটা পরবর্তী তিনটাতে আর কোনোভাবেই কোনো কিছু করার সুযোগ ছিল না মার্কেটে সবই করলো তারপরে হলো মেয়র নির্বাচন মেয়র নির্বাচন হয়েছে সিলেটে মেয়র নির্বাচন হয়েছে চট্টগ্রামে মেয়র নির্বাচন হয়েছে রাজশাহীতে মেয়র নির্বাচন হয়েছে খুলনাতে মেয়র নির্বাচন হয়েছে গাজীপুরে বরিশালে এবং আমরা সবগুলোতে অংশগ্রহণ করেছি এবং সে সময় যেহেতু একটু মামলা মকদ্দমা কম ছিল এবং একটু সুযোগ ছিল বিএনপির নেতা কর্মীরা বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে এবং সবসময় থাকবে বিএনপির বড় বড় নেতারা প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্য কাজ করেছে এবং আল্লাহর রহমতে এর থেকে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন মানুষের যে কি সমর্থন আছে মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল এই মেয়র নির্বাচনগুলিতে সেখানে কিন্তু দেখা গেছে সিলেটে কে হয়েছে বিএনপির বিএনপির প্রার্থী হয়েছে চট্টগ্রামে কে বিএনপির প্রার্থী হয়েছে মঞ্জুর যেটা ছিল বিএনপির প্রার্থী হয়েছে তারপরে রাজশাহীতে আমাদের বুলবুল যুবদল ছিল অনেকেই চিনবে বুলবুল হয়েছে তারপরে আমাদের খুলনাতে সেখানে আমাদের যুবদল ছিল খুলনাতে বিএনপির প্রার্থী হয়েছে তারপরে গাজীপুরে মান্নান সাহেবকে চেনেন গাজীপুরে মান্নান হয়েছে বরিশালে হয়েছে আমাদের কামাল হয়েছে কামাল হয়েছে আপনারা জানেন প্রত্যেকটাতে আমরা জিতেছি একটা তো কিন্তু আমরা হারি নাই এটা কি ইঙ্গিত করল এটাই তো বোঝা যে মানুষের সমর্থন কোন দিকে মানুষ কি চায় কাদেরকে চায় কাদের মাধ্যমে দেশের ভালো হচ্ছে কল্যাণ হচ্ছে বা হবে কারণ মেয়রদের একটা কাজ আছে কিছু সেই জন্যই বিএনপির প্রার্থীগুলোকে জয়ী করেছে এবং সব মান্নান বয়স হয়েছে কিন্তু বাকিরা ইয়াং সব ভালো কাজ করছে পরবর্তীতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আসলো তো আমরা বললাম প্রথমে তো আমরা তো ঘরে বন্দি অবস্থায় তখনও তখন আমি আমার অফিস বন্ধ অবস্থায় নির্বাচন আসলো আমাদের তো আমি বন্ধ অফিসে ফকরুল জেলে নেতা কর্মীরা বিচ্ছিন্ন আমরা যে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করব যে আমরা নির্বাচন অংশগ্রহণ করব কি করব না সে সুযোগটা পর্যন্ত নেই তারপরেও কয়েকজনের সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে কিছু যোগাযোগ করতাম আমরা করে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা অংশ নেব 
কেন আমরা এটা ছেড়ে দেব না খালি মাঠে গোল দিতে দেব না সেজন্য আমরা অংশ নিলাম এবং সেই নির্বাচনে আমরা আমাদের প্রার্থী দিয়েছিলাম আপনারা জানেন একদিকে ছিল মির্জা আব্বাস আর একদিকে ছিল আমাদের ইয়ে মিন্টু সাহেবকে আমরা দিয়েছিলাম আর মিন্টু সাহেবকে বলে দিয়েছিলাম আমার যোগাযোগ ছিল ওনার সাথে মিন্টু সাহেবকে বলে দিয়েছিলাম আপনি একজন ডামি অবশ্যই দিবেন প্রার্থী ইন কেস যদি আপনারটা বাতিল হয়ে যায় অন্তত পক্ষে তাহলে যেন আমাদের আরেকজন কেউ থাকতে পারে সেভাবে দিবেন মিন্টু সাহেবও বেচারা উনিও কিন্তু লুকিয়ে তখন ওই লুকানো অবস্থায় কথাবার্তা হচ্ছে টেলিফোনে তখন ওনাকে বললাম তো উনি সেই হিসাবে আর লক্ষ্য যে তখন পাওয়া যায় না ওখানে আবার হচ্ছে প্রপোজার সেকেন্ডার এগুলোই লাগে মিন্টু সাহেব তো প্রথম নির্বাচন করছে সেই জন্য ওনার হয়তো একটু ইয়ে হয়েছে ওনার একটু কিছু মিস্টেকও হয়েছে বোধ হয় তো ওনার নির্বাচনে হয়তো যে এরিয়া ভিত্তিক যে নির্বাচনী এলাকা হতে হবে সেই পৌরসভার মধ্যে ইয়ে হতে হবে সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে হতে হবে প্রপোজার সেকেন্ডার সেরকম মিন্টু সাহেবেরটা ওই ওরা ভুল ছিল না কিন্তু ওরা নানা রকম বাহানা করে ইয়েটে দেখিয়ে ওনারটা বাতিল করে দিল তো মিন্টু সাহেবকে তখন বলেছিলাম যে শেষ মুহূর্তে টাইম একদম শেষ কিন্তু পরের দিনই একদম লাস্ট ডেট ছিল জমা দেওয়া তো মিন্টু সাহেবকে বলেছিলাম যে আমি ইন্দ্রা নেতা করবির এই মামলা হামলা আব্বাসকে তো বের হতেই দেয় না আব্বাসের পুরো ক্যাম্পেইন কিন্তু করেছে তার ওয়াইফ এবং দলীয় নেতা কর্মীরা আপনারা জানেন ওরা ইয়ে করেছে এই বাহানা আসছে যে বিএনপি কে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না তাবি দেওয়াল নতুন ওরা ভাবলো যে আনিস এত একটা মোট কত গার্মেন্টস টার্মেন্টস এবং আগে টেলিভিশনে এটি করত একটা জনপ্রিয় মুখ আছে তাকে দিলে হয়তো তিনারা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আর তাবি দেওয়াল দেখে মনে হচ্ছে ছোট বয়স কিন্তু বাইরে থেকে লেখাপড়া করছে ভালো ইয়ে সব দিক থেকে তারপরে সেও যখন নামলো তারপর দেখতেছে যে আস্তে আস্তে সিনারিও সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সব নেতাগুলো পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তারপরে শেষে যেহেতু ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করতে পারবে না আমরা তো কেউ নই ফলে আমরা বিরোধী দলও নেই এর আগে যখন ছিলাম তখন পারিনি তো বিরোধী দলেরও কি নয় আমরা এখন সেজন্য শেষের কয়েকদিন আমি নিজে নামলাম তো নামার পর পুরো সিনারিও বদলে গেল এই দেখে এবং তখন কি হলো আপনারা দেখলেন যে আমাদের উপরে আমার উপরে রীতিমতো হামলা করলো আপনারা সেটাও দেখেছেন ছবি দিকে রীতিমতো যে আমরা যে প্রাণে বেঁচে গেছি এটা আল্লাহর ইচ্ছা আর কি আল্লাহ রহমত সেজন্য প্রাণে বেঁচে গেছি এরকম ভাবে হামলা করে করেছে আর ওদের ভয়ে বের হবে না কিন্তু একদিন পরেই আমি বেরিয়েছি আবার বেরিয়ে আমরা এই করেছি তো আমরা বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ রহমতের যদি ইলেকশনটা সুষ্ঠু হতো নিরপেক্ষ হতো তাহলে দুইটা প্রার্থী এবং চট্টগ্রামেরটাও আমাদের আসত এইটা দেখে সেই জন্য আওয়ামী লীগের মাথা খারাপ হলো তারপরে তারপরে তখন আপনারা দেখলেন যে ইলেকশনের দিন কি করলো ইলেকশনের দিন পুরো কেন্দ্র দখল করে আগে থেকে ডিপ্লোমেটরা গেছে দেখেছে যে কয়েকটা লোক আছে সেরকম নাই ঘুরে টুরে এসছে অল্প স্বল্প তারপর কোনো লোক নাই স্ক্রিনের পেছনে তারা ই করেছে সমস্ত সিল মারছে ভালো পাইছে ইভেন পুলিশ সহ প্রিজাইডিং অফিসার সহ তারা সিল মারছে বাক্সে ভর্তি করছে 
এইভাবে গোরা ইলেকশনে জিতেছে সেজন্য আমরা যখন এই নিউজগুলি পেলাম যে আমাদের লোকজনকে মারধর করছে যেতে দিচ্ছে না নানা রকম ইয়ে করছে এলাকায় মহিলাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তারা ভোট দিতে যেতে পারছে না জেনে আমরা তারপরে ইলেকশন থেকে তো সরে আসলাম আমরা ইলেকশন থেকে বয়কট করলাম আপনারা দেখেছেন আমার বারোটার পরে আর থাকিনি তার মধ্যেই আমরা ভোট বোধ পেয়েছি এবং তারা জানত যে ইলেকশনে জিতলে তাদের জন্য একটা বিরাট ইয়ে হয়ে যাবে সেই জন্য কিছুতে এটাতে জিততে দেয়া হলো না এই হলো আওয়ামী লীগ ইলেকশনের নমুনা যার জন্য হয়তো অনেকের প্রশ্ন থাকতে মানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে দু সালে বিএনপি এত পপুলার এত জনপ্রিয় বিএনপি ইলেকশনে গেলে ঠিক তো জিতত এটা অনেকে মনে করতে পারে কিন্তু আমরা জানি আমরা জানি যে ইলেকশন যদি ফেয়ার হয় তাহলে ইলেকশন গেলে আমরা জিতব কিন্তু ইলেকশন যে ফেয়ার হবে না নিউট্রাল হবে না হাসিনার অধীনে কেন পুরো কন্ট্রোল সে ওখানে প্রশাসন তার ডিসি ডিসি তার এসপি তার ওসি তার তারপরে ওই র্যাব তার সবগুলাকে তার ইয়ে তারপরে তো তার কি ছাত্রলীগ যুবলীগ গুন্ডালীগ তো আছেই এইগুলো সব এগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাজে ইলেকশন ফেয়ার হবে না আমরা সব কিছু জেনেই আমরা তখন ইয়ে ঠিক করেছি ইলেকশনে আমাদের জোটগতভাবে আমরা অংশগ্রহণ করব না কারণ এখানে তাহলে কি হতো অনেকে ভাবেন যে গেলে হয়তো ঠিকই বিএনপি জিতত তো কিন্তু না বিএনপি কে কোনোভাবেই জিততে দিত না জিততে দিত না কারণ যে তারা তাহলে যে কোনোভাবেই জিতে এই যে তাদের বৈধ তো এখন যে অবৈধ আপনারা বলছেন কিংবা এই যে মানুষ ভোটার বিহীন নির্বাচন যে বলছেন তাহলে এই বৈধতা সিলটা তাকে দিয়ে দেওয়া হতো কেন বলতো সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং আমরা এত ভোটের ব্যবধানে জিতেছি কাজে কেন এটা বৈধতা হবে না বিদেশিরা এত কিছু টেকনিক বুঝছে না আমাদের দেশে যে কত ক্লিক সেজন্যই তখন আমরা বিদেশিরা ইয়ে বলতো যে সবাই তো অংশগ্রহণ করেছে ইলেকশন ভালো হয়েছে উপর উপরে উপরে তো আর বুঝতো না কিছু তলে তলে তো ভোটের বাক্স আলাদা করে রেখে দিয়েছে সেইভাবে তো বুঝতো না তখন তারা এটাকে কিন্তু বৈধতা দিত যেটা এখন নেই এখন তারাও বলেছে যে কি এই ইলেকশন ফেয়ার হয়নি এবং এই ইলেকশনে কেউ কিন্তু তাদের গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কারো কাছ থেকে তারা এবং এখন পর্যন্ত আমি জানি যে ইউকে বলেন ইউএসএ বলেন আর অন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলে অন্য তারা বলে যে তারা বলেছে যে ইলেকশন এখানে হয়নি এবং সেই জন্য তারা বলেছে আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পরিবর্তন করি নাই সেটাও বলেছে তার মানে তার ওটাই তো আছে ফেয়ার ইলেকশন হয়নি তো আপনি বলেন যে একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটে নির্বাচিত আগে থেকে করে ফেলেছে যে তাদের মেজরিটি রাখতে হবে একশো চুয়ান্ন জন আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট লোকও ভোট দেয়নি পাঁচ পার্সেন্ট লোকও ভোট দেয়নি আপনারা দেখেছেন যে ভোট কেন্দ্রগুলি শূন্য কুকুর বসে আছে আপনার কুত্তার ছবি সহ দেখছেন সবই দেখেছেন আপনার ইন্টারনেটে আজকাল কুকুর বসে আছে কুকুর পাহারা দিচ্ছে ভোট কেন্দ্র পুলিশও নেই পুলিশও নেই কোন কোন জায়গায় প্রিসাইডিং অফিসার ঘুমাচ্ছে কেউ কিছু নাই এমন কি আওয়ামী লীগের যিনি ইলেকশনে খারিয়েছেন বা ইলেকশনের জন্য কাজ করবে ও আওয়ামী লীগের লোকও ভোট দিতে যায়নি আওয়ামী লীগের লোকও ভোট দিতে যায়নি ভোটই দিতে যায়নি এই হলো অবস্থা কাজে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে একটা অবৈধ সরকার এবং তারা যে এগুলো পার্লামেন্টে অনেক কিছু করছে পার্লামেন্ট কি এখন পার্লামেন্ট হয়েছে এই এরশাদ প্রথমে অংশগ্রহণ করে নাই এরশাদ কিন্তু রংপুর থেকে এরশাদ উইড্র করেছে তার ঢাকা থেকে করতে চেয়েছে জোর করে তাকে করতে দেয়া হয়নি 
তাকে সিমি চেয়ারসাত কিন্তু অংশগ্রহণ করতে চায়নি এখানে আবার পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল আছে তাকে তো আপনারা ভালো করে চিনেন বউয়ের সঙ্গেও গন্ডগোল বউ ও চায় ক্ষমতা সেও চায় ক্ষমতা তখন এর সাথে যেমন পারছে না তখন নিয়ে সিমি চেয়ে বন্ধ করেছে করে তারপরে করেছে একটা মুলা ঝুলায় রাখছে সে না হলে কিন্তু তোমাকে ওই মঞ্জুর মার্ডার কেস ও মুক্ত মুখ কেস কতগুলো আছে তোমাকে জেলে ভরে দেব জেলে যেতে বুড়া বয়সে ভয় পায় সেই জন্যই করে না তারপরে যা বলে সেটা মেনে নেয় আর রওশনের সাথ তিনি কেউ খুব ভালো করেছিলেন তিনিও ভীষণ লোভী মহিলা অনেক টাকা এবং মামলা তারও মামলা আছে আমি জানি আমি তো তার কিছু জানি জনতা টাওয়ার থেকে নির্ভর ইয়ে করে আর অনেক কিছু আছে তার তাকে ই করা হলো তাকে তখন বলা হলো যে ঠিক আছে আপনি বিরোধী দল হবেন এখন ও এর সাথে রংপুরের বাতিল হয়নি রংপুরের ছিল ঢাকারটাকে বাতিল করে দিল দিয়ে সেখানে একজন বিএনপির ভাবছিল যে বিকল্প কিছু একটা তৈরি করবে কি পানবিল জাতীয় কি পার্টি বিএনএফ হ্যাঁ ওইখানে একটা নাম না অজানা একটা লোক যার জীবনের নামও শুনিনি কোনো দিনে শুনি এরকম একজন লোককে ক্যান্ডিডেট করলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তিনি ওই সিট থেকে জিতে আসলেন ঢাকায় গুলশান এরিয়ায় ক্যান্টনমেন্টের সব এরিয়ায় পড়ে যেখান থেকে আমি একবার ইলেকশন করে ফার্স্ট ইলেকশন আমি ওখান থেকে করেছিলাম এবং নাইন টু ওয়ানে বিপুল ভোটে আমরা জিতেছিলাম তারপর আমার জায়গায় কামরুলকে দিয়েছিলাম সেও জিতেছিল কাজে সেই এরিয়া থেকে সে জিতে আসলো এর সাথে হারিয়ে সে জিতলো বুঝতে পারলেন তো কিরকম কিরকমের নির্বাচন হলো এখন হলো যে হোক একটা জোড়াতালি দিয়ে নির্বাচন বানালো তারপরে এখন হলো পার্লামেন্ট তাই এখন তারা পার্লামেন্টও বিরোধী দলের আসন নিয়ে বসে আছে বলে বিরোধী দল আর ওই দিকে আবার তিনজন মন্ত্রী বানায় ফেলেছে তিনজন ওই দল বিরোধী দলেরই তিনজন মন্ত্রী তাহলে বিরোধী দলকে এদেরকে বলা যাবে ওরাও তো তাহলে বলা যাবে না তারপর একজনকে অ্যাম্বাসেডার বানাচ্ছে ওদের সৌদি আরবে ওদেরই আছে অ্যাম্বাসেডার আরো কে কে মসি হ্যাঁ আরো কে কে কোথায় কোথায় কি কি ছোট খাটো দিয়েছে এর সাথ হিমসেলফ হলো কি অ্যাডভাইজার হ্যাঁ অ্যাডভাইজার পোস্ট নিয়ে আছে তো এই হলো আজকে বিরোধী দল এবং পার্লামেন্টে দেশের এত সমস্যা এই কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় না দেশে শুধু গাড়ি গালা পার্লামেন্টে গাড়ি গালা কে নিয়ে চলছে তাদের যত গাড়ি গালা আসবে তবে আমাদের ইয়ে করছে এইটা এটা হলো তাদের কাজ পার্লামেন্টে কোনো কিছু হয় না কাজে এই অবৈধ পার্লামেন্টে আমরা জানি এই অবৈধ পার্লামেন্টে যত কিছু আইনি পাশ করুক সত্যিকারের নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন হয়ে জনগণের সরকার আসলে কখনোই এই আইনগুলি কার্যকর হবে না কারণ যে অবৈধ পার্লামেন্টের আইন এগুলো এগুলি কার্যকর হতে পারে না আপনারা দেখলেন যে আজকে দলীয়করণ করেছে আমি আগে বলেছি প্রশাসন হয়েছে পুলিশ হয়েছে তারপরে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন কমিশন পুরো দলীয়করণ সব দলের লোকজনকে বসেছে নির্বাচন কমিশনার এই বদলক একসময় আমারও সেক্রেটারি ছিল এখন যে রকিব উদ্দিন আমারও সেক্রেটারি ছিল প্রাইমারি এডুকেশন সেক্রেটারি আমার সঙ্গেও কাজ করেছে কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগ আমি জানতাম তারপরেও আমরা এগুলো করিনি আমরা বলছি না এটা ঠিক না অফিসার হিসেবে মোটামুটি ভালো ছিল তারপরে আমরা সেখান থেকে আবার পার্লামেন্টের সেক্রেটারি করেছিলাম সেখানেও কাজ করেছে এই রকিব উদ্দিনকে বের করে আনলো তিনি আওয়ামী লীগের বের করে আনলো এবং তিনি নরম প্রকৃতির একদম আজ্ঞাবাহ মেরুদণ্ডহীন অপদার্থ একটা লোক 
बुजते कत निर्वाचन कमिशन अवाचन की सुस्था निरपेक्ष सरकार निर्वाचन होते हसनार अधीन हमारा निर्वाचन कमिशन के पुनर्गठन करते ही कमप्लीट पुनर्गठन ना कर गणतंत्रहन अवस्था जार जन देश सब घटना घटे एक घटना घटे गणतंत्रहन अवस्था रही समस्त किस दस जा तेमी भाव अपना देखें आगे बोले एप्रेन बारोश जन के गुम एवं एक हजार बारो जन के क्रस फायर हत्या कर गुरुतर आहत हो गुरुतर आहत मिथ्या मामलार संख्या चौबीस हजार आसामी सत लक्ष नेता कर्मी के एवं अज्ञात लाश उद्धार हो छह चार जन एसब मानव जमीन सूत्र सब एवं विभिन्न पत्रिकाय इलेक्शन करके जेले भरे दीब मामला दिए दीब तर पद परिष्कार कारण कोर्टे तो गारा देखे पत्र पत्रिका कोर्टे गेस बस ठीक है अपर पक्ष जरा आज आज चैरिटेबल ट्रस्टर मामला कैकटा तेम से सब टाक सरकार पैसा नहीं सरकार कि उकल सहेब जेरा कर ठीक जवाब दीते तक आकजन एसे आजन एसे डिकटेट कर लिखित जो आम क्या लिखित बोलते लिखित जी आखित देखे क्या लिखी दी से 
সেইগুলো বলবে নালে তো তার মাথায় নাই ভুলে যাবে সেই জিনিস তো সত্য নয় এবং সে রীতিমতো আমি বুঝেছি সে রীতিমতো নার্ভাস আমরা বুঝতে পারি সে সামথামতা করে ও লিখিত তখন আমাদের লইয়ারা খুব হইচই করল যে এটা হতে পারে না এটা আইনে চলে না তারা তাদের নাম আইন দিয়ে দেখিয়ে দিল এটা হতে পারে না এটা চলতে পারে না জজ সাহেব কিন্তু যেহেতু তাদের জজ সাহেব কিন্তু আগে থেকে শুনছে এবং সেরকম লিখে যাচ্ছেন এটা তো হতে পারে না আমাদের আইনজীবীরা যখন খুব হইচই করল এই করলো আইন পড়ে শোনালো জজ সাহেবের তখন একটু হুশ আসলো তখন আমাদের লইয়াটা বলল ঠিক আছে আপনাদের কি মতলব সেটা তো আমরা জানি আমরা চলে যাচ্ছি আপনাদের যা ইচ্ছা তাই রায় দিয়ে দেন আমাদের কিছু যায় আসে না তাতে আমরা চলে যাচ্ছি তখন জজ সাহেবের একটু হুশ আসলো জজ সাহেব তখন বললো আচ্ছা ওগুলো সব কেটে উঠে আবার নতুন করে এগুলো আমার বলে তবে এই হলো অবস্থা কাজে আমার সঙ্গে এই আচরণ কারণ বুঝতে পারছেন যে অন্য আমাদের নেতা কর্মীদের কি অবস্থা সব লইয়ারা চেষ্টা করে তাদেরকে সাহায্য করার বেল করা না করার না কিন্তু আইনজীবীদের নামেই তো এক এক জনের নামে কতগুলো করে মামলা অসমের কয়টা মামলা বারোটা মামলা সেই জন্য এখানে এই হলো অবস্থা কাজী অসংখ্য নেতা কর্মীদেরকে এইভাবে জেলে দেওয়া হচ্ছে মামলা দেওয়া হচ্ছে কি করা হচ্ছে কাজী বিএনপির নেতা কর্মী হলেই বলবে যে এই এই এক কাজ করেছে আর তারপর অজ্ঞাত বলে তার সঙ্গে লাগিয়ে দিবে পাঁচশো জন হাজার জন দুই হাজার জন এরকম লাগিয়ে দিবে আমাদের রিজভি আহমেদ আপনারা জানেন যে অত্যন্ত সিনসিয়ার একটা ভালো ছেলে ভদ্র ছেলে সৎ ছেলে রিজভি আহমেদ বেচারে চলতে পারে না এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আন্দোলন করতে যে সে পঙ্গু হয়েছে গুলি খেয়ে পঙ্গু হয়েছে তার অনেক সমস্যা কত চেষ্টা করছে আইনজীবীরা এখন পর্যন্ত তাকে ছাড়াতে পারেনি একটা মামলা থেকে বেল করলে আরেকটা দিয়ে দিচ্ছে এমন কি জেল গেটে নিয়ে গেলে মামলা খালাস পেয়েছে কোর্ট তাকে খালাস দিয়েছে জেল গেট থেকে আবার নতুন মামলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে যদি আবার আপনি লেনদেন করেন তাহলে অনেকে বেরিয়ে আসতে পারে আর টাকা পয়সা না দিলে মালপানি নালি আবার ভেতরে যাও এই হলো অবস্থা কাজে দেশে কোনো ইয়ে নেই আপনারা যে বলেছেন একজন ভাই বলে গেছে সে সত্যি কথা বলেছে যে আমাদের কর্মীদের থানায় নিয়ে যে তাই গুলি করে দেয় পঙ্গু করে এরকম একটা না বহু ঘটনা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় তারপরে যে সেই ছেলেটার ট্রিটমেন্ট করা দরকার মানবিক এতে সেই ট্রিটমেন্টটা পর্যন্ত তাকে দেয়া হয় না একটা ছেলে কয়েকদিন আগে আমার অফিসে এসেছিল এসেছিল সে বলল যে আমি সে আন্দোলন করে এই করে আমাকে ধরে নিয়ে যে থানায় ওকে হাতের মধ্যে এরকম রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করলো ওর হাতটা যে কি অবস্থা হয়েছে দেখলে কি খারাপ লাগে আমরা বলি তোমার চিকিৎসা আমরা ব্যবস্থা করব এই হলো অবস্থা দেখলেই ধরে নিয়ে যাবে গুলি করে দেবে নাহলে মেরে ফেলবে কাজী দেশে কোন নিরাপত্তা নেই বিশেষ করে বিএনপি একটা মানে বিএনপি কে শেষ করে দেওয়ার প্ল্যান গিয়ে আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য কেন গণভবন লিখে নিছে গণভবন নিজের নামে গণভবনটা ভোগ করতে হবে না বুঝি গণভবন ভোগ করবে তারপরে আবার সুযোগ সুবিধা নিয়েছে আজীবন সিকিউরিটি নিবে কি কি সব অনেক কিছু করেছে তারপরে সুইস ব্যাংকে টাকা অমুক ব্যাংকে টাকা এগুলি তো ভোগ করতে হবে হায়াত মত তো আল্লাহর হাতে এগুলি করার জন্য আজকে কিরকম যে অত্যাচার চলছে বিশেষ করে বিএনপির উপরে আপনারা জানেন না বলতে হবে অফিসে আসতে ছেলে পেলেকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবে অফিসে আসতে দেয় না কেউ কাজ করতে পারে না আপনারা বললেন যে নেতা কর্মীদের সঙ্গে আমার দেখা করা আমি এই যে ইয়ে থেকে বেরোনোর পরে প্রত্যেক দিন অফিসে গেছি আমি বলছি কোনো রকম কাউকে বাধা দেবে না 
যে আসে যেখান থেকে আসে গ্রাম দেশ থেকে প্রত্যেকে নিয়ে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তৃণমূলের নেতা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই আসে দেখা করার জন্য কার কি সমস্যা সেগুলো শোনা হয় নোট করা হয় তারপরে ই করা হয় এবং অনেকে জেল থেকে গ্রাম দেশে জেল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি দেখা করি কথা বলি এবং তারা খুশি এবং সেইভাবেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে এখন আমাদেরকে কমিটিগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে আপনারা যতই বলেন যে আন্দোলন আন্দোলন ঢাকায় সেভাবে করা সম্ভব হয়নি কিন্তু গ্রাম দেশে যে কি আন্দোলন হয়েছে স্বাধীনতার সময় মুক্তিযুদ্ধের সময় এরকম আন্দোলন হয়নি প্রত্যেকটা জেলাতে কিন্তু সব জায়গায় হয়েছে কেন ঢাকা শহরে দেখা মাত্রই গুলি করে দেয় মানুষকে একসঙ্গে হতেই দেবে না কয়েকজনকে এ একটা অবস্থা ছিল তারপরেও চেষ্টা করেছে অনেকে মারা গেছেন কিন্তু সেই জন্য এখন আমরা তারপরেও বলে দিয়েছি ঢাকা শহরে তাদেরকে একটা আমরা এই করেছি উপদেষ্টা হিসেবে তাদেরও কিছু কাজ কাম রেখেছি আমরা উপদেষ্টা হিসেবে ইয়াং ছেলে পেলেদের ভালো বিশেষ করে আন্দোলন সংগ্রাম যারা করেছে যারা রাজপথে ছিল তাদেরকে দিয়ে কমিটি এটা কিন্তু এটা কিন্তু বলা হয়েছে এবং লিখিত চিঠি দেয়া হয়েছে যাতে সেইভাবে কমিটিগুলি হয় এবং এর জন্য সুপারভাইজ করার জন্য আমরা কিন্তু কমিটি করে দিয়েছি হবে এর মধ্যেও কিছু ভুল ভ্রান্ত হতে পারে কিছু আবার ইয়ে হতে পারে গ্রুপিং টুপিং হতে পারে কেন আমি বলছি এই যে ভাই ভাইয়ের পকেট কমিটি আর চলবে না এইগুলো বাদ দিয়ে এখনই করতে হবে কাজগুলি আমরা করার চেষ্টা করছি তারপরেই আমি সেন্ট্রাল কমিটি সহ অন্যান্যগুলো আমি অনেক কাজ এগিয়ে রেখে এসেছি যে আমি সেজন্য বলছি যে আমাকে এখন যেতেই হবে এরা ছাড়তে চায় না কিন্তু আমি বলি দেখো এখন দল এখানে আমার প্রয়োজন কোনো ওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কোনো একটা সমস্যা হলে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তারা কি করবে না করবে সেজন্যই আমার যাওয়াটা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে গেছে তাই আমাকে যেতে হবে এবং যে আমাদেরকে বাকি কাজগুলি করতে হবে দলটাকে আমরা সুন্দর করে গোছাবার চেষ্টা করছি এবং ইনশাল্লাহ বাধা দিক ইয়ে করুক কিন্তু আমরা করে ফেলবো ইনশাল্লাহ এবং তাদের ইচ্ছা হলো যে তারা নির্বাচন তো করবে বিএনপিকে কোন নানাভাবে ভেঙে ভাঙার চেষ্টা এই করা সেই করা না বহু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বিএনপিকে ভাঙা যায় না যাবে না কোনোদিনও পারবে না ফখরুদ্দিন মৈনুদ্দিনও চেষ্টা করেছিল আপনারা জানেন এরশাদ বাদ এরশাদ সেরকম করেনি কিন্তু আমি এখানে সত্য কথা যেটা বলতে এরশাদ এরকম করেনি এরা যা করছে বা ফখরুদ্দিন মৈনুদ্দিনের সময় যে ফখরুদ্দিন মৈনুদ্দিন কি চেয়েছিল চেয়েছিল যে তারা বেশ কিছুদিন রাজত্ব করবে অন্তত বছর দশেক রাজত্ব করবে তারপরে হবে হাসিনের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল একটা বড় দলের সঙ্গে তো করতে ছিল কিন্তু ওরা চেয়েছিল আমাকে বলেছিল তারেক রহমানকে বলেছে যে তারা দেশের বাইরে চলে যাক সে বলছে যে আমি কিছু অন্যায় করিনি আমি দেশের বাইরে যাব কেন আমার দেশের বাইরে তো কিছু নাই আমি বিদেশে যাব কেন আমি বিদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া পালিয়ে যাওয়া মানে তো আমি কোনো অপরাধ করেছি অন্যায় করেছি তারেক রহমান যায়নি আরাফত রহমান যায়নি আরাফত রহমান যায়নি আমাকে বলেছে আমাকে বহু চেষ্টা করেছে আমি কি বলেছি আপনারা জানেন আমি বলছি আমি যাব না দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই এটাই হলো আমার ঠিকানা এই দেশ এই দেশের মাটি মানুষই আমার সবকিছু কাজে আমি দেশের বাইরে যাব না যার জন্যই আমি দেশের বাইরে যাইনি তারা দেশের বাইরে যাইনি বলে আমার পরিবারকে এত সাফার করতে হলো তারেক রহমান কি শারীরিক অবস্থা এসছে আপনারা দেখেছেন যে আল্লাহ তালা জানে বাঁচি দিছি এটাই আল্লাহর কাছে শুক্র কোকো গেছে কোকো ভীষণ খারাপ অবস্থায় গেছে তারপরেও কোকো যে সে 
কোনোদিন রিমান্ড তো ওরা চিন্তাও করেনি ভাবেও নি কার ছেলে আপনারা দেখেছেন সেই সব নিয়ে যে যখন ওই করেছে সেই থেকে তার মনে যে এমন একটা ভয় ঢুকেছে সে মানে কি যে করতো একদিন আমার কোর্টের সঙ্গে দেখা আমি দেখি তো অবাক ছেলের এই অবস্থা তারপরে তো অনেক ইউটি করে তখন তো কোকোকে বিদেশে পাঠানো হলো কোকো গেল যেও কিন্তু ব্যাংককে বেশি দিন থাকতে হলো সেখানেও আবার পিছনে লেগে গেল পরে হাসি না আসার পরে ফকরে দেবে বহু চেষ্টা করেছে আমাকে বহু চেষ্টা করেছে আমি বলছি আমি যাব না আমরা যদি বলছে আবার বলে যে আপনি তো আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো এখন এই আওয়ামী লীগকে খালি করি আওয়ামী লীগ বলছে কিন্তু তাদের তো প্ল্যান ভিন্ন আমি বলছি না আমি দেশের বাইরে যাব না এবং হাসিনা চলে গিয়েছিল দেশের বাইরে তাকে বলে চলে সে চলে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং যখন ফকরুদ্দিন মরুদ্দিন অবৈধভাবে জোর করে ক্ষমতাটা নিল তখনকার ঘটনাও তো আপনার জানা আছে নিশ্চয় আপনার সেদিন যে ওট টেকিং সেরিমনিটা হলো ওট টেকিং সেরিমনিতে কেন আমরা ইমিডিয়েট পাস্ট গভর্নমেন্ট আমাদের থাকাটা বেশি প্রয়োজন সেখানে তারা মইনুদ্দিন আর মাসুদ উদ্দিন এই দুইজন খুব পাইচারি করছে তারা ইয়ে করেছে যে আমাকে যে কোনোভাবে নিতে হবে একজন গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে উনি আসবেনি এবং আমাদের কিছু নেতাদের দাওয়াত করেছিল নেতারা তো ছুটকোট পরে রেডি হয়েছে ভাবছে এখন কি অবস্থায় যাব বলেছি যে না এই সরকারও অবৈধ ফকরুদ্দিন মইনুদ্দিন এইভাবে ক্ষমতা নিতে পারে না আমি বলছি ওর টেকিং সেরিমনিতে যাওয়া যাবে না আমি যাব না এবং আপনারা বিশ্বাস করবে না কয়েকজন বোঝে না তো না বুঝে চলে গিয়েছিল বঙ্গভবনে বঙ্গভবন থেকে আমি ফেরত আনিয়েছি তাদেরকে ওর টেকিং এ বসতেও দিন বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে ফেরত এনেছি তাদেরকে বসতে তো বিএনপি নেই হাসি না গেছে খুব লাফাতে লাফাতে যে তো তিনি কি বলেছেন আমাদের আন্দোলনেরই ফসল তিনারা তিনারা আন্দোলন করেছে মনুদ্দিন ফখরুদ্দিন কিনেছে তার মানে তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চায়নি যার জন্যই তারা সেইগুলি করেছে অথচ এই দাবিটা তো ছিল তাদের এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এই দাবির জন্য কতদিন হরতাল করেছিল একশো বাহাত্তর দিন হরতাল করেছিল পোর্ট চিটকং পোর্ট সহ বন্ধ রেখেছিল সবকিছু অচল ছিল আপনারা দেখেছেন এইভাবে করেছে কত জ্বালা পোড়াও ভাঙচুর কত মানুষ হত্যা করেছে এগুলো তারা ভুলে গেছে এখন হরতাল হলে আন্দোলন হলে বিএনপির দোষ দেয় এই যে যে আন্দোলনটা গেল সেই আন্দোলনে গ্রামদেশে হয়েছে কিন্তু সেখানে সবকিছু তো বন্ধ ছিল অচলই ছিল এই যে অবরোধে কিন্তু তারপরেও যে গাড়ি ঘোড়া কয়েকটা চালায় সেগুলো তো পুলিশের ইতে এখানে পুলিশের যে কমিশনার আছে নাকি আইজি পুলিশের কমিশনার আপনাদের কাছে ভিডিওটাও দেখেছেন নিশ্চয়ই আপনারা এই মেয়র ইলেকশনের সময় তিনি নিজে বলছেন সেটাই গেছে যে বলছে যে আমি আমরা তো এই সরকারকে টিকিয়ে রেখেছি আওয়ামী লীগ সরকারকে আমরা বাসতে আগুন দিয়েছি আমরা গাড়িতে আগুন দিয়েছি আমরা এগুলো করেছি তাহলে এখন পুলিশকে দিয়ে যদি গাড়িতে আগুন দেওয়ায় বোমা মারায় মানুষ মারে তারপরে দেয় ইয়ে হয় দোষ দেয় বিএনপির বিএনপির নেতা কর্মীদের নামে মামলা তারা বলে আমরা এগুলো করে আন্দোলন দমন করেছি আর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখেছি এখন রাজার বাগের ভোট সেখানেও জানেছেন পুলিশরা যত কিছুই হোক তাদের মধ্যেও তো নানা রকমের মত আছে ভালো মন্দ সবই আছে তখন বলছে সে হাসেনকে তো কিছু এই রাজার বাগের ভোট যেন সব তাদের মার্কায় কি মাস মার্কা না কি মার্কা ছিল ওই মার্কায় পড়তে হবে অন্য কোথাও যাতে যে না হয় সেই জন্য তিনারা আইজি সাহেব বা কমিশনার সাহেব নির্দেশ দিচ্ছেন এই হলো অবস্থা কাজে বুঝতে পারছেন যে পুলিশ আছে কিন্তু আর পুলিশ নেই পুলিশ এখন আওয়ামী লীগের ওই যুবলীগের মতো হয়ে গেছে পুলিশ এখন সেই যুবলীগের কাজ করছে র্যাব 
এই র্যাপটা কি আমরা ই করেছিলাম যে এই জঙ্গি ভঙ্গি বা সন্ত্রাস যেটাই বলে এগুলো ই করেছে কিন্তু এগুলো কি করার জন্য দেশের নিরাপত্তার জন্য এই সব সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য আমরা র্যাব গঠন করেছিলাম এবং র্যাব ভালো কাজ করেছিল মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছিল এলিট ফোর্স হিসেবে কাজ করত তারা ভালো কাজ করেছিল এই র্যাবকে কি বানিয়ে দিল তারা এই র্যাবের যে গে আছে র্যাবের যে ডিজি র্যাবের ডিজির নাম হলো জিয়া এখন বেনেজির কে দিয়ে দিয়েছে কেন গোপালি দিতে হবে না হলে তো আবার কপাল কপাল ভরা যাবে সেই জন্য বেনেজির কে দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা বেনেজির কে দিয়ে দিয়েছে এখানে এবং বেনেজির কি করেছে কত মানুষ যে বেনেজির মেরেছে তার হিসাব নিয়ে তো দিলাম নারায়ণগঞ্জের ঘটনা তো আপনারা জানেন নারায়ণগঞ্জের ঘটনা যে হয়েছে কিভাবে তারা মানুষ মেরেছে আপনারা দেখেছেন কারা জড়িত সেখানে তো র্যাব পুরো জড়িত সেগুলো সব অস্বীকার করেছে আপনারা যে বলছেন যে এই যে জঙ্গি জঙ্গি মাঝে মাঝে হাসিনাই এই কথাটা বলেছে একবার যে ইউনাইটেড নেশনে পর্যন্ত বলেছে জঙ্গির কথা হাসিনা বলেছে আপনারা করেন কিসের জন্য যেন কয়েকদিন পরপর বিদেশিদেরকে ভয় দেখাবার জন্য এটা বলে বিদেশিদের কারণ আমরা যদি চলে যাই তাহলে বিএনপি আসলে আবার জঙ্গিদের উত্থান হবে কিন্তু জঙ্গিদের উত্থান যে তাদের সময় হয়েছে এটা তারা কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যত ঘটনা ঘটেছে দেখেন আপনারা কি বলে জানি যশোর যশোরে উদিচির ঘটনা আপনারা দেখেন আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় তখন এটা ঘটেছে তারপর পল্টনের ঘটনা সিপিপি বোমামার সেইটা ইয়ে তো হয়েছে রমনার বটম হলে পয়লা বৈশাখে সেটা আওয়ামী লীগের সময় হয়েছে গোপালগঞ্জের গির্জার বোমা হামলা সেটাও আওয়ামী লীগের সময় হয়েছে নারায়ণগঞ্জে যেটা সেটাও তাদের হয়েছে এরকম বহু ঘটনা কিন্তু একটা জঙ্গি কেউ ধরে নাই আমরা সরকারে আসার পর সবগুলা জঙ্গিকে আমরা ধরেছি সব জঙ্গিকে আমরা ধরেছি তাদেরকে সাজা দিয়েছি এবং তারা সাজা সবই করেছে জঙ্গি শেষ আমরা বলেছি কি এখন আমি আর বেশি ওকে যাবো না আমরা বলতে চাই এগুলো বর্তমান কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের চিন্তা করতে হবে দেশের জন্য দেশের অর্থনীতি আজকে অত্যন্ত খারাপ খুশুসা বলেছে তারেক রহমান বলছে আমি সংক্ষেপে বলছি কারণ যে দেশের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে মহিষ সাহেব ব্যতিব্যস্ত পারছে না কোনো দিকে পারে না মহিষ সাহেবের কোনো কন্ট্রোল নাই কথাও শুনে না মহিষ সাহেবের যা ইচ্ছে তাই করছে ব্যাংকগুলো শূন্য করে দিয়েছে ব্যাংকগুলো সব শূন্য ব্যাংক থেকে সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে তারা নিয়ে যায় যে যা মত ই করছে কয়েকটা ব্যাংক আপনারা শুনেছেন যে ডেস্টিনি তারপরে কি হলমার্ক বিসমিল্লা গ্রুপ আরো নানা গ্রুপ আছে তারপরে শেয়ার মার্কেট আপনারা দেখেছেন এরকম বহু একদম ব্যাংকগুলো শেষ করে দিয়েছে আপনার যে গার্মেন্টস গার্মেন্টস একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখন যেতে চায় না কেউ বায়সরা যেতে চায় না কারণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা নাই তারপর গার্মেন্টস শেষ হয়ে যাচ্ছে অনেক গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে অনেক গার্মেন্টস বিক্রি অনেক ভালো ভালো বড় বড় ব্যবসায়ী দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে তাদের টাকা তারা বাইরে ইয়ে করে দিচ্ছে কেন তারা নিরাপত্তা পাচ্ছে না ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে স্পিনিং পিনলে আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টেক্সটাইল আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জুট শিল্প আগেই ধ্বংস করে চলে একবার স্বাধীনতা পরে এবার যে কটা আছে সে কটা সব বন্ধ এমন কি ওই যে বাড়িঘর ইয়ে করে রিহাব যে আছে সেটা পর্যন্ত এখন ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটের দাম অনেক পড়ে গেছে তারা পর্যন্ত এখানে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নেই ম্যান পাওয়ারের ব্যবসা যেটা ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ার সব জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে মিডিল ইস্ট পুরা বন্ধ করে দিয়েছে মিডিল ইস্টের কোনো ম্যান পাওয়ার 
মালয়েশিয়া বন্ধ করে দিয়েছে অন্য অন্য দেশেও যেতে পারে না এই হলো অবস্থা কাজে সেই জন্য কিন্তু এখন বাংলাদেশের রেভিনিউ কমে গেছে বাংলাদেশে বিদেশি রেমিটেন্স কমে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ কাজে আমাদের এখন যেটা প্রয়োজন আমরা বলেছি না আপনারা এখানে অনেকে অনেক কথা বলেছেন সবার মনে রাগ আছে দুঃখ আছে আমরা বলেছি সবকিছু ভুলে যেতে হবে সবচেয়ে উপরে কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ কেন করেছিলাম বৈষম্য দূর করার জন্য পাকিস্তানিরা আমাদের মধ্যে যে বৈষম্য বৈষম্য দূর করার জন্য সেই জন্য প্রয়োজন কি বৈষম্য দূর করা এবং জাতীয় ঐক্য এখন ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে জাতীয় ঐক্য এবং মেধার যে বিদেশে যারা আছে মেধার বিকাশ করতে হবে ইয়াং ভালো ভালো মেধাদের নিতে হবে বিদেশে যারা আছে যারা বাংলাদেশকে আবার আমরা তলা ভিনঝুড়ি থেকে উপরে উঠিয়েছিল জিয়ার রহমান ইমার্জিং টাইগার এখন বাংলাদেশকে এখন উপরে তুলতে হবে যত ভালো ভালো মেধা আছে সবাইকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে হবে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিশোধ প্রতিহিংসা রাজনীতি বাদ দিতে হবে প্রতিশোধ প্রতিহিংসা দিয়ে কোনো দিন কোনো কিছু হতে পারে না প্রতিশোধ প্রতিহিংসা রাজনীতি বাদ দিয়ে জাতীয় ঐক্য করলেই সম্ভব এখানে একটু আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে পার্থক্য বিএনপি সবসময় জাতীয় ঐক্য প্রতিশোধ প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে সকল নিয়ে কাজ করতে চায় এই হাসিনা আজকে দেশের এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে হাসিনা দেয় কারণ হাসিনাই যে আমি শ্রদ্ধা সিংহ স্মরণ করব বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন বিবিসি সংবাদদাতা ছিলেন সিরাজুর রহমান সাহেব সিরাজুর রহমান সাহেব তাকে আমি শ্রদ্ধা সিংহ স্মরণ করছি আমি খুব ভালো মানুষ ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সিরাজুর রহমান সাহেব তিনিই তার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন আমি বাংলাদেশে যাব বাংলাদেশে যাব বাংলাদেশ যাব রাজনীতি করার জন্য নয় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাসিনা এই কথাটা বলেছে উনি বলে এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু হাসিনা বলেছে আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাই আজকে প্রতিশোধ নিয়ে বাংলাদেশকে একদম খোকলা বানিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে একদম ধ্বংস করে দিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে বাংলাদেশকে তার বাপ তলাবিহীন ঝুড়ি বানিয়েছিল এবারে তার থেকেও নিচে কোথায় কোন কি বানাবে আল্লাহর নামে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়ে তিনি হয়তো দেশের থেকে চলে যাবেন এই একটা অবস্থায় তিনি দেশ গড়তে আসেননি কিংবা মানুষের বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে কিন্তু আমরা গড়ার রাজনীতি বিশ্বাস করি জাতি ঐক্যে সেই জন্য আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব মেধার বিকাশ ঘটাবো আমরা কি বলে যেন প্রশাসন দলীয় করণ নয় প্রশাসনকে আমরা একদম নির্দলীয় রাখব সেখানে বিএনপি হোক আওয়ামী লোক যে হোক তার মেধা যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি প্রমোশন পাবেন চাকরিতে থাকবেন সবকিছু করবেন সেটা করব আমরা পুলিশ বাহিনীকে এবং সেনাবাহিনীকে সেটা করা হবে একদম নিরপেক্ষ নির্দলীয় সেখানে যারাই অপরাধী হোক সে বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে তার শাস্তি পেতে হবে তাকে ধরা হবে কোন দলীয়করণ করা হবে না আমরা সেটা করব সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব এবং আমরা এই যে জুডিশিয়ারি বলেন যে কি বলে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করব বিচার বিভাগে সেখানেও দলীয়করণ করা হবে না বিচারক যারা আছে সে যে দলেরই থাকুক না ভালো হলে তাকে অবশ্যই তার যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে প্রমোশন হবে ভালো বেঞ্চ পাবে আমরা সুশাসন বিচার বিভাগে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতা দেব আমরা কি বলে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করব যাতে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন হবে আমরা অ্যান্টি করাপশন কমিশনকে আমরা করে এসেছিলাম কিন্তু সেটা ভেঙে টেকে এখন শেষ করে দিয়েছে অ্যান্টি করাপশনকে আমরা একদম নিরপেক্ষ নির্দলীয় করব কারণ যেই দুর্নীতি করুক না করো সে জলেরই হোক না কেন দুর্নীতি করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ব ইনশাল্লাহ 
শিক্ষার জন্য আমরা কি করেছি মিলন জানি আপনারা সেটা বলেছেন একটু আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ এখন কি হয় শুনেছেন আপনারা বিশ্বাস হতে পারবে না এখন হলে যে নাকি আওয়ামী গেলে লোকজন আওয়ামী লীগের লোকজন হলে যে নাম রোল নাম্বার আর ইয়ে দিয়ে আসে আর বাকি ব্ল্যাঙ্ক পেপার জমা দিয়ে আসে তারা লেখে টেখে দিবে তারা পাস এই হলো অবস্থা তারপরে বলে দিয়েছে যে পাশের হার বেশি দেখাতে হবে সেই জন্য এমন ভাবে পাশের হার দেখায় পার্সেন্ট বেশি দিয়ে দিয়ে নম্বর বেশি দিয়ে দিয়ে পাশের হার দেখায় এত পার্সেন্ট লোক পাস করেছে শিক্ষিত হয়েছে তারপরে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যায় তখন একজন দুইজনের বেশি টেকে না কেউ পাস করে যারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে বলে ভালো স্টুডেন্ট তারা এরকম হয়েছে এই হলো অবস্থা এটা চলবে না শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা দুর্নীতিমুক্ত করেছিলাম এবং সকলের জন্য শিক্ষা বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলে মেয়ে যেন শিক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করব নতুন নতুন স্কুল অনেক করেছিলাম আমরা আবার করব ইনশাল্লাহ এবং মেয়েদের শিক্ষার জন্য আরো বেশি সুযোগ সৃষ্টি করব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা আলাদা মন্ত্রণালয় করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা সেই ব্যবস্থা রেখেছি আরো কিছু করা হবে প্রবাসী বাংলাদেশের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় করেছিলাম সেটা ছিল অকার্যকর আমরা সেটাকে কার্যকর করে আপনাদের মধ্যে থেকে যারা ভালো ভালো লোক আছে তাদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে যাব দেশে দেশের কাজে আপনাদেরকে লাগতে হবে দেশ গড়তে হবে আপনারা বিদেশে অনেক কিছু শিখেছেন আপনাদের দুধ বুদ্ধি আছে যোগ্যতা আছে দক্ষতা আছে আপনারা সেখানে ন্যায় বিচার করে আপনারা সেখানে সেই কাজগুলি করবেন সেখানে কোন রকম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে না আমরা সেই জিনিসটি করতে চাই কাজে বিএনপির ভবিষ্যৎ হলো দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনলেই এগুলি করা সম্ভব হবে এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রতিটি মানুষ যেন স্বাস্থ্য সেবা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করব বিদেশে আমরা বিদেশ থেকে কিছু শিখে যাব এই দেশে স্বাস্থ্য সেবা তারা কিভাবে দিচ্ছে গরিবদের কিভাবে সেবা দিচ্ছে বড় লোকদের জন্য কি কিনে আমরা বিদেশ থেকে তাদেরকে শিখে আমরা সেই ব্যবস্থা নিজের দেশের কাজে লাগাবো আমরা এইভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করব প্রতিটি সেক্টরকে আমরা ইনশাল্লাহ নতুন ভাবে গড়ে সাজিয়ে তুলব আপনারা দেখতে পাবেন তখন বাংলাদেশ ইমার্জিং টাইগার নয় আরো বাংলাদেশ অনেককে ছাড়িয়ে চলে যাবে বাংলাদেশ সত্যিকারে তখন একটা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দেশে পরিণত হবে এবং জনগণের কল্যাণের রাষ্ট্রে পরিণত হবে সেই বাংলাদেশ করব এবং গণতন্ত্র আর জীবন আমি ক্ষমতায় থাকতে চাই না পারবো না তাই হাসিনারও এই আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য আজকে সংবিধান আপনারা যারা এখানে লয়ার আছেন তারা দেখেছেন আজকের যে সংবিধান বর্তমানে এটা কোন সংবিধান এইটা মনে হচ্ছে যে তাদের বাপের একটা দলীয় একটা গ্রন্থ হয়েছে এই হলো অবস্থা না সংবিধানের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে যাতে সকলের জন্য ন্যায় বিচার হয় সেরকম সংবিধান একটা সকলকে নিয়ে যারা সংবিধান প্রণেতা আছে ভালো ভালো যারা ইয়ে আছে সকলকে নিয়ে আমরা সেইভাবে সংবিধান রচনা করব কাজে সেই জন্য আজকে আমি আর সময় নেই বলে বলতে পারছি না এই বিডিআর এর ঘটনা হাসিনা আসার এক মাস পরেই কেন ঘটল হাসিনা সব কিছু জানত চারজন সেদিন ডিনারে কেন যায়নি এটা চলে এসছে এর আগে সে আমি ছিলাম আমি গিয়েছি হাসিনা ছিল হাসিনাও গিয়েছে এইবার কেন হাসিনা গেল না তার পরের দিন কেন ঘটনা ঘটলো হাসিনা এবং মইনুদ্দিন এটা জানত এবং তারা এর জন্য দায়ী এটা মানা যায় না কাজেই হাসিনাকে একদিন জবাব দিতেই হবে এটা এর জন্য সাতান্ন জন হ্যাঁ আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমার ছেলেদের ইয়ে হয়েছে তারপরেও আমি বলবো সাতান্ন জন ভালো ভালো অফিসার কিভাবে মারা হয়েছে তার চিন্তা করা যায় না তাদের পরিবারদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে সেটা চোখে দেখা যায় না আমরা সাতান্ন জন অফিসারকে ইয়ে করে কাউকে পুড়িয়ে মা ফেলা হয়েছে কাউকে গার্বেজের ভিতর দেওয়া হয়েছে কাউকে আর এর সঙ্গে জড়িত ছিল আরো 
আপনারা জানেন যে একজন ইয়ে ছিল সে র্যাবে আমরাই নিয়েছিলাম লোকটা খুব ভালো ছিল শায়ক আব্দুল ছিলেন গুলজার গুলজার আপনারা জানেন গুলজার ধরেছিল ওই শায়ক আব্দুর রহমানকে তার জন্য রাগ ছিল ওই যে আজম মির্জা আজমের তার বোনের তার জন্য গুলজার সন্ধ্যা পর্যন্ত র্যাবকে মইনকে অমুককে বারবার ফোন করেছে হেল্প 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 সাহায্য চেয়েছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি কি বলে র্যাব আর্মি যে বসে আছে কিন্তু পারমিশন পাচ্ছে না র্যাব ঢোকার পারমিশন পাচ্ছে না পিলখানায় যদি তারা ঢুকতে পারতো আমি মনে করি এরকম নাই দুই একজন মহিলা মরতে পারতো তো সব অফিসারকে আমরা বাঁচাতে পারতাম দেশের এটা ছিল অ্যাসেট আজকে দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আর্মিকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য অবশ্যই তারপরে তদন্ত তদন্ত কমিটি করে তদন্ত থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে এমন সব লোকজন দিয়ে তদন্ত করতে যাকে দেয়া হয়েছিল সেটা সেটা তাকে করতে দেয়া হয়নি তারপর সে তাকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে দিচ্ছে দলীয় লোককে দিয়ে ইয়ে করে কোন রকম নাম কে লোক দেখাতে হবে সেটা করেছে ইয়ে কে করেছে তাদের লোক এইটা বুঝতে পারছেন কাজে বিডিআর ঘটনার সঙ্গে হাসনা এবং মইন উদ্দিন সরাসরি জড়িত তারা তারা এদেরকে নিয়ে একসঙ্গে এরা এদেরকে নিয়ে একসঙ্গে সেরাটন হোটেল থেকে খাওয়া এনে খেয়েছে তাদের যে তখন একজন ই ছিল কি ডিডিজি ছিল নাকি ছিল কি না তৌহিদ তৌহিদ তখন কোথায় ছিল হাসিনার ওখানে ছিল না নিজের পরিচয় দিয়ে গেছে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছে সবকিছু করছে ভালো কাজ করেছে বাবা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে এই হলো অবস্থা কাজে শুধু এই ঘটনা নয় হাসিনা অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত এবং বর্তমানে যে জঙ্গি তোলা হচ্ছে বিদেশিদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যে এই দেখো আমি ক্ষমতা থেকে গেলে এই দেশে জঙ্গিদের উত্থান হবে এই দেশে এইভাবে মানুষ হত্যা হবে ই হবে সেই জন্য তারেক বলেছে আমি আর বলবো না এই যে বলেছে আমি শুধু ছবিটা দেখাতে চাই অ্যালার্মিং কথাটা অ্যালার্মিং হ্যাঁ ছবি দিয়েছে মানব জমিন বুঝেছেন বলছে কি সিজারকে গুলি করা হয় কাছ থেকে বন্ধ ছিল সড়ক বাতি সড়ক বাতি বন্ধ ছিল কেন তার জন্য দায়ী কি বিএনপি সরকার দায়ী হতে হবে কেন ছিল ডিপ্লোমেটিক এরিয়া ওটা সেখানে বাতি বন্ধ থাকার কথা নয় বাতি বন্ধ থাকা আর এখানে জড়িয়ে দিল বিএনপি সেই আমাদের কায়ুমকে জড়িয়ে দিল যে কায়ুম কায়ুম মোটে না এই হলো মিথ্যা হাসিনা মিথ্যে কথা বলল মানে প্রতিনিয়ত হাসিনা মিথ্যে কথা বলছে এবং মানুষের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে তাই আমরা বলতে চাই আল্লাহ আছেন আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন আল্লাহ বিচার করবেন এবং আপনাদের বলবো যে আপনারা সকলে বুদ্ধিমান বিবেকবান শিক্ষিত এবং এমন এক দেশে আছেন যে দেশে গণতন্ত্র মানব অধিকার সবকিছু আছে এবং এদের কতগুলো সিস্টেম যে এত ভালো লেগেছে আমার কাছে আমি মনে করি যে এগুলো আমাদের দেশেও চালু করা উচিত এবং সুযোগ হলে ইনশাল্লাহ আমরা করব সেগুলো তাদের কাছে আরো শিখে প্রশিক্ষণ নিয়ে করব কাজে আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আমি আপনারা কষ্ট করে এসেছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই অবশ্যই আপনারা দেশে আজকে আমি সাংবাদিকদের কথা বলতেই পারিনি সাংবাদিক আজকে মাহমুদুর রহমান জেলে অপরাধবিহীন তারপর সাগর রুনির কোন বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি শওকত মাহমুদ জেলে প্রেস ক্লাব আজকে আওয়ামী লীগের দখলে আওয়ামী লীগের দখলে এখন সুপ্রিম কোর্ট বারো দখলের চেষ্টায় আছে বার কাউন্সিল তো কোন রকম করেছে ওটা নিয়েও একটা ভেজাল লেগে আছে এই হলো অবস্থা সব দলীয় করণ দখলীকরণ চলছে জমি জায়গা থেকে আরম্ভ করে সেই বাংলাদেশ এখন মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোন ধর্মের মানুষ নিরাপদ নয় এবং যত দুর্ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরাসরি জড়িত এবং তার পুলিশ বাহিনী পুলিশ এবং র্যাব এরা জড়িত তাই আমি বিদেশীদের কাছে আহ্বান করব এই র্যাবের ইউএন মিশন বন্ধ করতে হবে র্যাবকে বন্ধ করে দিতে হবে র্যাবকে যে যে গুলি টুলি সাপ্লাই দেওয়া হয় এগুলো বন্ধ করতে হবে নাহলে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষরা মরবে বিদেশেরাও মরবে 
এবং এইগুলো সব বন্ধ করতে হবে র্যাব পুলিশ এদেরকে পুলিশ এই দেশে দেখেছি পুলিশরা হলো জনগণের সেবক জনগণের নিরাপত্তা দেয় এরা অথচ বাংলাদেশের পুলিশ জনগণকে ধরে নিয়ে যে ঘুষ নেয় না হলে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গলে ফেলে দেয় এই হলো বাংলাদেশের পুলিশের অবস্থা কাজেই আমরা খুব একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে আমরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে আছি তারপরও আমি এতদিন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি এখন অনেক বয়স হয়েছে তারপরও বিশ্বাস আছে আস্থা আছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে এবং আল্লাহর রহমত আছে গণতন্ত্র শেষ লড়াই পর্যন্ত আমি চালিয়ে যাব এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ইনশাল্লাহ তারপরে দেখা যাবে আল্লাহ যা কপালে লেগছে তাই হবে তাই আমি আপনাদেরকে অনেকদিন পর দেখা হলে আবার কবে দেখা হবে জানি না কিন্তু বলতে চাই আপনার প্রবাসে থেকে বাংলাদেশে কারো কথা বলার কোনো সুযোগ নয় কোন সাংবাদিক কিছু লিখতে পারে না ধরে নিয়ে চলে যাবে মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেবে কেউ পারে না যা দুই চারটা কথা আমি বললে বলি ধরলে ধরুক কিছু আছে জানে ভয় পাই না প্রবাসে আপনারা আছেন এবং আপনারা আপনারা কিছু কথাবার্তা বলবেন টকশো এখন টকশো তো যেতে পারে না আপনারা কথাবার্তা বলবেন আপনারা লেখালেখি করবেন আপনারা একটু জানাবেন সেটাই করতে হবে কাজে প্রবাসে আমরা বলি যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আপনারা বেশি ভাবে কাজে লাগান এটাকে কাজে লাগান এবং এটা দিয়ে এটা দিয়ে যেমন বিশ্বরে সেই কি স্প্রিং রেভলিউশন হয়েছিল বাংলাদেশেও এটা দিয়ে রেভলিউশন করা সম্ভব এবং গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সকলকে আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি জীবিত রাখে তাহলে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ